ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸை பற்றி பார்க்குறோம் போகிறோம் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க சுதந்திர போராட்டம் முன்ன வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுக்கும் இது வந்து ஒரு இயக்கமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் இது வந்து அரசியல் பார்ட்டி அதாவது கட்சியாக மாறிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ இருக்க காங்கிரஸ் தான் அப்பயும் இந்த இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் அப்படின்றது இப்போ இருக்க அரசியல் பார்ட்டி தான் ஓகேங்களா அப்போ வந்து சுதந்திர போராட்டத்துக்காக ஒரு இயக்கம் மாதிரி இருந்தது எல்லாரையும் ஜாயின் பண்ணி போராட்டம் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதை பற்றிலாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த இமேஜ் பிடிஎஃப் லிங்க் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் பின் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ பிடிஎஃபை வந்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம் போகும்போது கூத்துரு பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டோரி பேசிஸில் தான் வந்து இந்த ஃபுல்லாக அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இயர்ஸும் அதுக்கப்புறம் யார் என்ன ஆக்ட் போட்டாங்க அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மறந்துடும் ஸோ ஆக்சுவலி ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இதை வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பார்த்துட்டு இதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ப்ரீ காந்தியன் நேரா அண்ட் காந்தியன் நேரா அப்படின்னு நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுட்டாங்க அதாவது காந்தி வருகைக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் காந்தி வருடி வருகைக்கு பின்னாடி அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டாயிரத்து பிரிஞ்சிச்சு ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் ப்ரீ காந்தியன் நேரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காந்தி வருகைக்கு முன்னாடி காந்தி எப்போ வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல தான் வந்து இந்த காங்கிரஸ் இயக்கத்தில் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாரு ஸோ அதுலேருந்து சுதந்திரம் வர வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் வந்து காந்திய நேரா காந்தி வந்து சேர்ந்த பிறகு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க சரி ஓகே இதில் யார் இருந்தாங்க எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அது யார் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க யாரெல்லாம் லீடராக இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் இதில் மெம்பர்ஸ் அதாவது மூன்று வரையே வந்து இந்த ஐ ஐஎன்சியில் வந்து மெம்பராக இருந்தாங்க ஐஎன்சிங்கிறது ஷார்ட்டாக சொல்கிறது ஓகேங்களா ஸோ ஐஎன்சி இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் ஓகேங்களா ஸோ யாரெல்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிதவாதி அதுக்கப்புறம் தீவிரவாதி அதுக்கப்புறம் பயங்கரவாதி அப்படின்ற மாதிரி மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து இதில் ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த மிதவாதி கும்பலை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே படித்தவங்க ஓகேங்களா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை விட்டுடுங்க அது தனி கான்செப்டை ஸோ மிதவாதி கும்பல் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட்டத்தை கூட்டுவாங்க ஸோ மக்களுக்கெல்லாம் என்ன பிரச்சனை நம்ம நாளைக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்றத பற்றி ஒரு கோரிக்கை மாதிரி எல்லாம் கலந்து ஆய்வு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு மனுவாக எழுதுவாங்க எழுதி அப்போ அங்கிலே தானே ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அங்கே மேலே உள்ள அதிகாரிகள் கிட்ட போய்ட்டு இவங்க ஒரு பிட்டிஷன் மாதிரி இவங்க மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது இந்த மனுவை கொடுக்கறது அந்த மனுவில் அவங்க ஏதாவது ஒரு இவங்க ந நிறைய வந்து கோரிக்கையை வைப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து ஏதாவது ஒன்று ஃப்ளூக்கில் வந்து ஓகே பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஒரு துண்டு பிரசுரம் மாதிரி விநியோகம் பண்ணுறது நாங்கள் வந்து இதை பண்ணிட்டோம் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லிட்டு ஊரெல்லாம் வந்து கொடுக்கறது இதுதான் வந்து மிதவாதிகம் மிதவாதிகம் வந்து செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஒரு டைப் ஆஃப் பீப்புள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தீவிரவாதிகள் தீவிரவாதினா இப்போ இருக்க தீவிரவாதி மாதிரி இல்லை ஸோ சுட்டு கொள்வது அதெல்லாம் கிடையாது தீவிரவாதினா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போராட்டம் பண்ணுவாங்க நியாயமான போராட்டம் கத்தியின்றி ரத்தமின்றி வரும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரல் வழியாக இதை ஒழிப்போம் அதை ஒழிப்போம் வெளியேனே வெளியாறு வந்தே மாத்திரம் இந்த மாதிரிலாம் குரல் கொடுத்து சுதேசி நம்ம நம்மளோட துணியை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் மற்ற அயல்நாட்டு துணிகள்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா மாதிரிலாம் நிறைய சொல்கிறது வந்து இந்த அந்த தீவிரவாதி கும்பல் தான் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரவாதி பயங்கரவாதி தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க சுட்டு கொள்வது அட்டாக் பண்ணுறது பிளான் ரொம்ப வல்கராக அதை நடந்துக்கிறது ஆங்கில இருக்கிறதுக்கெல்லாம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறது வந்து இந்த பயங்கரவாதி கும்பல் ஓகேங்களா முடிஞ்சிச்சு சரி இப்போ இந்த ஐஎன்சியை வந்து ஏன் துவங்குனாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கொந்தளிப்பாக இருந்தாங்க மக்கள் எல்லோரும் ஆங்கிலேய அரசுக்கு எதிராக ஸோ அதை தவிர்க்கணும் அப்படின்றதுனால கொண்டு வந்தது தான் இந்த ஐஎன்சி அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற மக்களோட எதிர்ப்பு வந்து அதிகமாக இருந்தது அதை தவிர்க்கிறதுக்காக தான் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது எதுக்காக ஏன் மக்கள் வந்து எதிர்ப்பாக இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ட் ரிப்பன் அதாவது ரிப்பன் பிரபு அப்படின்ட்டு சொல்லுவார் அவர் வந்து வைஸ் வைஸ்ராய் ஓகேங்களா நான் பிரிட்டிஷால் வைஸ்ராயாக நியமிக்கப்பட
இவர் தான் வந்து காங்கிரஸின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் தந்தை யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏஓ ஹியூம் ஓகேங்களா ஸோ இவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிட்டையர் ஐசிஎஸ் அதிகாரி சிவில் சர்வீஸ் ஓகேங்களா அதிகாரி தான் இவர் இவரும் வந்து இந்தியாவில் தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருப்பாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் திருப்பி லண்டன் போயிடுவார் ரிட்டையர்மெண்ட் முடிஞ்சோடனே திருப்பி என்ன பண்ணுவார் இந்தியாவுக்கு வருவார் வந்து தான் இந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இயக்கத்தை வந்து பண் ஆரம்பிப்பார் இவர் வந்து ஆங்கிலேயர் ஓகேங்களா அயர்லாண்ட் அயர்லாண்ட் நாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ யூகேனால் லண்டன் ஸ்காட்லாண்ட் அயர்லாண்ட் ஓகேங்க அந்த மாதிரி தானே ஸோ அங்கேருந்து வந்தவர் தான் இவர் அப்புறம் இவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹே ஏ ஓ ஹியூம் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐஎன்சியில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னாவே அவங்களுக்கு வந்து சில குவாலிட்டி இருக்கணும் அதாவது குவாலிஃபையிங் எஜுகேஷன் வந்து இருக்கணும் அந்த அந்த மாதிரி அவர் நினச்சிட்டார் ஸோ அவர் என்ன பண்ணாலும் படித்தவங்களை மட்டும் இந்தியாவில் படித்தவங்களை மட்டும் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டார் படிக்காதவங்களுக்கு இந்த இயக்கத்தை பற்றி எதுவும் புரியாது அப்படின்னு நினச்சிட்டாரோ என்னமோ ஸோ இந்தியாவில் படித்தவங்க மட்டும் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறாரு மாநாட்டுக்கு ஓகேங்களா ஸோ மாநாட்டுக்கு அழைச்ச உடனே எந்த இடத்துல மாநாடு போடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தஞ்சில் வந்து ஒரு காலேஜில் வந்து கிரவுண்டில் வந்து நடக்குது இந்த மாநாடு அந்த காலேஜ் வந்து கோகுல்தாஸ் தேஜ்பால் சமஸ்கிருத காலேஜ் அதாவது கோகுல்தாஸ் தேஜ்பால் சான்ஸ்கிர சான்ஸ்கிரிட் காலேஜ் ஓகேங்களா நாங்கள் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ்னு வந்துட போது ஸோ அது வந்து சமஸ்கிருத காலேஜ் ஓகேங்களா எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாம்பேயில் இருக்கு எப்பவுமே வந்து ஐஎன்சியோட மாநாடு பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் மாதம் மட்டும்தான் நடக்கும் டிசம்பர் லாஸ்ட் வீக்கில் தான் நடக்கும் அது இப்போவும் வந்து பார்ட்டி ஆகிட்ட பிறகும் அதாவது கட்சி ஆகிட்ட பிறகும் வந்து டிசம்பரில் மட்டும்தான் அவங்க மாநாடு மீட்டிங்ஸ் வந்து இந்த ஒன் இயர் மீட்டிங் வந்து நடத்துவாங்க ஓகேங்களா ஸோ எப்போவுமே டிசம்பர் தான் ஐஎஸ் மட்டும் மாறும் அதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் மீட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் வந்து நடத்துகிறாங்க மைதானத்தில் நடத்துகிறாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீட்டிங்கில் எழுபத்தி ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க இந்தியாவிலேயே மொத்தமாக எத்தனை பேர் மட்டும் தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி பேர் மட்டும் தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்கள வந்து பிரேவ் செவன்டி டூ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா பிரேவ் செவன்டி டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க என்ன பண்ணாங்க அந்த மக்கள் கூட்டத்துக்கு அதாவது கூட்டம் பண்ணாங்கல்ல மாநாட்டில் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் நலனுக்காக ஆங்கிலேய அரசு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி விவாதம் பண்ணிட்டாங்க ஸோ டெஃப்லின் இதுக்கு வந்து ஒரு டீ பார்ட்டி மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணதாக கூட சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுலேருந்து இது வந்து வெட்ட வெளிச்சமாக என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது அவங்களால தான் செய்யப்பட்டது இந்த மக்கள் எழுச்சிக்காக அடக்கணும் அப்படின்றதுனால இந்த மாதிரி மக்களுக்காக எதனா யார் பண்ணது அப்படின்ற மாதிரி சும்மா ஒரு தலை அது இயக்கம் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணி அவங்களே பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஓகே நான் முதலே சொல்லியிருந்தேன்ல மூணு டைப் ஆஃப் வந்து இந்த ஐஎன்சியில் வந்து மக்கள் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மூன்று காலங்களை அதை பிரிக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ பா மிதவாதி பயங்கரவாதி தீவிரவாதி சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மிதவாதியை வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா நைன்டிஸ் கிட்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த தீவிரவாதிகளை வந்து டூ கே கிட்னு எடுத்துக்கோங்க பயங்கரவாதியை வந்து இந்த குட்டி பசங்க எடுத்துக்கோங்க இப்போ எடு இப்போ இருக்க பசங்க அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஸோ மிதவாதினா கொஞ்சம் மந்தமாக இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஸோ டூ கே கிட் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டாக போராட்டம் மட்டும் பண்ணிவிட்டு என்னென்னா என்ன இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்ற மாதிரி கோஷம் எழுப்புவாங்கன்னு வச்சுக்கோ டூ கே கிட் வந்து பல பல டூ டென் அதாவது இப்போது இருக்க கிட் வந்து பல பலால் எதுவும் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வாங்கிடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சரி அந்த மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக மறக்காது ஃபஸ்ட் மாடாடு வந்து நடக்குது ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் மாடாடு நடக்குது ஸோ இந்த டபிள்யூசி பேனர்ஜி அப்படின்றது வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு இந்த டபிள்யூசிடி பேனர்ஜி வந்து யாரால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ச ஒருத்தர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாரு இவர் தான் வந்து தலைவராக வரணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணுறாரு யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் அப்படின்றவர் வந்து இந்த டபிள்யூசி பேனர்ஜியை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாரு ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து இந்த டபிள்யூசி பேனர்ஜி வந்து தலைவராக நியமிக்கப்படுறாரு டிசம்பர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஐந்தில் பம்பாய் பம்பாயில் நடந்த மாநாட்டில் அப்போ வந்து மூணே மூணு சிட்டிஸ் தான் வந்து மேஜராக இருந்துச்சு ஓகேங்களா மேஜர் சி சிட்டிஸே வந்து இந்தியாவில் மூணு தான் இருந்தது அது வந்து பம்பாய் கொல்கத்தா அண்ட் மெட்ராஸ் இருந்தது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு பாட்டு மாதிரி குட்டி வயசில் பாடியிருப்போம் டெல்லி பாம்பே கல்கட்டா முடிய
தியாப்ஜி பத்ருதீன் தியாப்ஜி அப்படின்ற ஒரு வந்திருக்காரு இவர் வந்து ஒரு முஸ்லீம் ஓகேங்களா மெட்ராஸில் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து என்ன இடத்துல வந்து தலைவர் போயிட்டாக இருப்பாங்க இப்போ உங்கள் ஊருக்கு வரும் உங்கள் ஊரில் தே ஒருத்தரை பற்றி யாருப்பா அவங்க ஊர் தலை அப்படின்னா அவர் அங்கே கிட்டே போய் நின்றுடுவோம்ல அவர் வந்து ஒரு பத்து பேரை வந்து ஈஸியாக ஆள் சேர்க்க முடியும் அப்படிங்கிறவங்கள தான் வந்து அந்த மாநாட்டோட தலைவராக வைப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் தாதாபாய் நவரோஜ் வந்து கல்கோட்டாவில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தார் ஸோ அவரை வந்து தலைவராக நின்றா நிறைய பேர் வருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி எந்தெந்த ஊரில் யார் வந்து பாப்புலராக இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி அவங்கள ஆர்கனை அவங்கள பிடிச்சி ஆள் சேர்க்குற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இந்த இந்த என்என்சி இருக்கு இல்லையா இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸை பற்றி வந்து ஒரு புக்கு வந்து எழுதப்பட்டது இதோட ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி புக்கு வந்து எழுதினார் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பட்டாபி சீதாராமையா வந்து எழுதியிருக்காரு அதோடய பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு புக்கு எழுதியிருக்காரு ஸோ ஐஎன்சி வரலாறு புக்கு ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடிரேட் தீவிரவாதிகள் அதாவது மிதவாதிகள் யார் அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா ஸோ எந்த வருஷத்துலேருந்து எந்த வருஷம் வரைக்கும் வந்தவங்கள இந்த மிதவாதி அப்படின்ற மாதிரி கும்பல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தஞ்சுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து வரைக்கும் இருந்தவங்கள மிதவாதி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஓகே இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க எல்லாம் படித்தவங்க ஓகே படித்தவங்கனாவே என்ன பண்ணுவாங்க எந்த பிரச்சனையும் இன்க்ளூட் ஆக மாட்டாங்க இப்படி தானே ஸோ எதுலேயும் போயிட்டு வாரி அதை வேட்டியை மடிச்சுக்கிட்டு போய் நிற்க மாட்டாங்க எல்லாமே வந்து பெட்டிஷன் கொடுக்கறது முறையாக லீகலாக செய்வாங்க அந்த மாதிரி நினச்சிக்கோங்க ஸோ இவங்க என்ன நைன்டி ஸ்கீட் அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க படித்தவர்கள் எஜுகேட்டட் இவங்க வந்து அரசியலமைப்பு மீது நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் ஓகேங்களா ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் மேலே நம்பிக்கை உள்ளவங்க அதனால் அதுவும் பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இந்த மாநாடு ஒன் இயர்க்கு ஒரு வாட்டி நடத்துவாங்கல்ல அதுக்கு அது இல்லாமல் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் மீட்டிங்ஸ்லாம் நிறைய நடத்துவாங்க நடத்தை குறுக்கோள்களை அவங்களே கொண்டு வந்துடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஆங்கில அரசு கிட்ட வந்து மனு கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த துண்டு பிரசுரம் ஆல்ரெடி சொன்னதான் வீர விநியோகம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நாங்கள் இதை பண்ணிட்டோம் அதை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கோரிக்கைகள் என்னவா என்னென்னலாம் இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீதி நீதியும் நிர்வாகத்திலுமாக ஜூடிஷரியும் கவர்மெண்ட்டும் வந்து பிரிட்டிஷில் அதாவது பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் ஒன்றா இருந்தது அதெல்லாம் தனித்தனியாக வேணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஐசிஎஸ் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸ் வந்து நம்ம இந்தியாவில் நடக்கலாம் ஃபாரினில் தான் நடந்தது ஸோ அப்போ வந்து அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அது நம்ம இந்தியாவிலும் நடக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஏஜ் மேக்சிமம் ஏஜ் லிமிட் வந்து நம்ம இந்தியன்ஸ்க்கு வேறையாக இருந்தது பிரிட்டிஷ்க்கு வேறையாக இருந்தது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நிலவரியெல்லாம் ரத்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் உப்பு வரி ரத்து பண்ணணும்னு சொன்னாங்க சட்டமன்ற விரிவாக்கம் பண்ணணும் அதில் வந்து இந்தியர்களுக்கு நிறைய இடம் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன ரெண்டு கோரிக்கைகள் மட்டும் அவங்க ஓகே பண்ணாங்க ஸோ நீதி ப்ளஸ் நிர்வாகம் ஜூடிஷரி அதுக்கப்புறம் அந்த கவர்மெண்ட் இருக்குது இல்லையா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதை வந்து பண்ணாங்க அதாவது பிரித்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சட்டமன்ற விரிவாக்கம் வந்து செஞ்சாங்க இந்தியர்களுக்கு நே இடஒதுக்கீடு வந்து நிறையவே கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா ஓகே டபிள்யூசி பேனர்ஜி ஃபஸ்ட் மாநாட்டில் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சுப்பிரமணிய சுவாமி இதை பற்றிலாம் நம்ம பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் மாநாடு நடந்தது ஸோ தாதாபாய் நவரோஜி வந்து செகண்ட் மாநாட்டில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொல்கத்தாவில் தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ இவரை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த கிராண்ட் ஓல்ட் மேன் ஆஃப் இந்தியா முது பெரும் மனிதர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவரை ஓகேங்களா எத்தனை டைம்ஸ் வந்து இவர் வந்து இந்த போஸ்டிங்கில் இருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு டைம் வந்து ஐஎன்சியோட தலைவராக இவர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இயர் பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த வருஷம் இவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறு அதாவது செகண்ட் மாநாட்டில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு அதாவது எயிட்டிஸில் ஒரு வாட்டி நைன்டீஸில் ஒரு வாட்டி அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிக்கோங்க ஸோ நைன்டி த்ரீ எயிட்டி சிக்ஸ் அந்த மாதிரி நினச்சிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் வந்து திரும்பவும் ஒரு முறை பிரசிடண்ட் ஆனார் இவர் எங்கள் பேர் தமிழில் பிறந்திருக்காரு செப்டம்பர் நாலு அதாவது ராதாகிருஷ்ணன் டீச்சர்ஸ் டே சரியுமில்ல ஸோ செப்டம்பர் ஃபைவ் வந்து டீச்சர்ஸ் டே ஃபோர் வந்து இவர் பிறந்திருக்காருன்ற மா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஐந்தில் வந்து பிறந்
ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் என்ன சொல்லுவாங்க இந்த எம்பி இந்த எம்பியாக இருந்தாருல ஸோ இப்போ எப்போ பார்த்தாலும் வந்து இந்தியா பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறனால இவரை என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதிகாரப்பூர்வமற்ற தூதுவர இந்திய தூதுவர் அப்படின்னா மாதிரி சொல்லுவாங்க அன் அஃபிஷியல் அம்பாசிடர் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற மாதிரி இவரை சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் என்ன பத்திரிகை நடத்திருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஸ்ட் கோப்ப கோப்டர் அப்படின்ற ஒரு பத்திரிகை வந்து வச்சு நடத்திருந்தார் ராஸ்ட் கோப்டர் அப்படின்ற பத்திரிகை ஸோ அதை வந்து ட்ரூத் டெய்லர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க உண்மை சொல்வோம் உண்மை உடைப்பவன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகே இவர் என்ன புக் எழுதியிருக்கார் வெளியிட்டான <laughs> அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மேலே வந்து ஒரு விசாரணை குழு வந்து பா விசாரணை குழு வந்து பாய்ந்தது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இப்போ செகண்ட் மாநாட்டு தலைவரை பற்றி பார்த்துட்டோம் இப்போ மூணாவது மாநாட்டு தலைவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முஸ்லீம் ஓகே எங்கே மெட்ராஸில் நடந்தது பத்ருதீன் தியாப்ஜி பத்ருதீன் தியாப்ஜி தான் வந்து மூணாவது மாநாட்டோட தலைவராக இருந்தார் மெட்ராஸில் யார் இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணது அதாவது எதுக்கு வந்து ஆள் பிடிச்சி விட்டது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூட்டத்துக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு மெமரி ஆகும் ஓகேங்களா அதனால் அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் ஸோ ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் அவருன்ற அவர் தான் தமிழ்நாட்டில் இந்த ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கார் அப்போ ஃபஸ்ட்டு யார் வந்து இவர் தேன் தேர்ந்தெடுக்க சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் இவர் தான் வந்து அங்கேயும் ஃபஸ்ட்டு மாநாட்டுக்கான தலைவர் வந்து இவர் ப்ரப்போஸ் பண்ணது இவர் தான் இவர் அந்த எழுபத்தி ரெண்டு பேர் நிறைய பேர் வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து தான் அந்த பிரேட் செவன்டி டூ போனாங்கன்னு சொல்லலாம் அவங்களையும் இங்கேருந்து கூப்பிட்டு போனது இந்த ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் தான் இவர் வந்து ஒரு கோ ஃபைண்டர் கூட சொல்லலாம் ஹிந்துவில் ஓகேங்களா நடத்தினார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸில் தௌசண்ட் லைட் ஏரியாவில் தான் இந்த மாநாடு வந்து தேர்ட் மாநாடு வந்து நடந்தது ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு இந்த கோரிக்கை வந்து அதிகமாகிட்டே போனாங்க அதாவது எங்களுக்கு இந்த ஐஎன்சி வந்து நான் ஐஎன்சியால் கோரிக்கைகள் வந்து அதிகமாகிட்டே போகுது பிரிட்டிஷ் கிட்ட எனக்கு வந்து அதை பண்ணு இதை பண்ண இப்போ ஏதோ ஒன்று நம்மளுக்கு புதுசாக இருக்கும்போது ஒருத்தங்க வந்து ப பக்கத்தில் இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து எதனா கேட்டாங்கன்னா ஓகே பேசுவோம் நம்ம கொடுப்போம் பட் சும்மா சும்மா வந்து எதனா ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்கன்னா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் கோவம் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி பிரிட்டிஷ் வந்து பிரிட்டிஷ் கிட்ட போய்ட்டு இவங்க எப்போ பார்த்தாலும் இந்த மிதவாதிகள் போய் பிரிட்டிஷனாக கொடுக்குறது அவங்களும் எவ்வளோ பேப்பர் தான் வாங்கி வைப்பாங்க அவங்க ரொம்ப பிடிக்காம போயிடுச்சு ஸோ அவங்களுக்கு ஒதுக்கத்துக்காக பார்த்தாங்க ஓகேவா இந்த இயக்கம் வந்து போதும் அது அது மாதிரி எல்லோரும் வந்து ஒரு கிண்டல் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க இந்த இயக்கம் ஆரம்பிக்கும் போது இதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி வரும் நாளைக்கு போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஏன்னா நிறைய அந்த மாதிரி வந்தது ஸோ அதே மாதிரி தான் இதையும் நினச்சாங்க இவ்வளோ நாள் வரும் யாரும் எதிர்பார்த்துக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தா பிரிட்டிஷால் அமைக்கப்பட்ட ஒரு இது தானே இது அதாவது ஐஎன்சின்றது வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் நாட்டை சார்ந்தவர் தான் வந்து பண்ணியிருக்காரு அதாவது ஏஓஹியூம் தான் வந்து இந்த இயக்கத்தை வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காரு இது என்ன என்னவாக ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வடிகுழாய் அமைப்பு அப்படின்ற மாதிரி இதை சொல்லுவாங்க ஒரு டேங்க் வந்து ஃபில் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் ஓவர்ஃப்ளோய்டு அந்த மாதிரி மக்கள் வந்து அந்த டைமில் ரிப்பன் குரூப்பு போனதுனால ரொம்ப கோபத்தில் இருந்தாங்க ஸோ அது அதெல்லாம் வந்து தணிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி உங்களுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இயக்கத்தை வந்து கொண்டு வந்தாங்கன்ற மாதிரி இது ஒரு ஓட்டை மாதிரி போட்டோம்னா ஒரு தொட்டியில் அது என்ன பண்ணோம் கீழே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபில் ஆகி வெளியே வராது அந்த மாதிரி மக்களோட கோவத்தை தணிக்கிறதுக்கு தான் இது வந்து வந்தது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ புரட்சியை தான் முடிஞ்சு போயிடுச்சு தவிச்சு தவுத்துட்டாங்களே அதுக்கப்புறம் எதுக்கு ஐஎன்சி அப்படின்ற மாதிரி இவங்க மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிட்டு வேணும்ட்டே அவங்களுக்கு வெறுப்பை காட்ட ஆரம்பித்தாங்க ஃபோர்த்து மாநாட்டில் வந்து அலகாபாத்தில் ஜார்ஜ் யூ அப்படின்றவரை வந்து ஒரு ஆங்கிலேயர் அவர் வந்து லீடராக போட்டாங்க ஓகே இவர் தான் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி போட்டாங்க ஸோ இவங்களுக்குலாம் ஒரே ரொம்ப கோவம் ஆகிடுச்சு ஸோ கோவம் ஆகிட்டு இப்போ தான் வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் அப்படின்றது வந்து வெளியே வர போகிறாங்க ஓகேங்களா எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் தீவிரவாதிகள் ஓகேங்களா தீவிரவாதினா என்ன சொல்லியிருக்கேன் நைட்டி ஸ்கீட் மாதிரி இல்லை சுட்டு கேக் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வரும் ரொம்ப கோரிக்கை பேசிகிட்டே இருப்பாங்க எத்து எத்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ காந்தி காந்தி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆப்ரிக்கா போகிறாரு காந்தி வந்து ஒரு லாயர்
வந்து அவர் தெரிய வந்து அங்கே போய் ஒரு போராட்டம் பண்ணுறாரு அவங்க அதை வந்து ஒரு பத்திரிகையில் வெளியாகுது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஒப்பீனியன் அப்படின்ற பத்திரிகை ஸோ அந்த பத்திரிகை வந்து எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாம்பே பாம்பே வழியாக அதாவது பாம்பே துறைமுகம் வழியாக கப்பல் அதை கப்பலில் வருது ஸோ வந்து இங்கே இருக்க ஆளுங்க எல்லாரும் அதை பார்த்து ஸோ அதாவது ஐஎன்சி ஆளுங்க எல்லாம் பார்த்து அதுக்கு ரொம்ப எழுச்சி ஆகிறாங்க இந்த மாதிரிலாம் போராட்டம் பண்ணுறாரு நம்மளும் வந்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் ஒரு காரணம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வட இந்தியாவில் ரொம்ப பஞ்சமாகிடுச்சு பிளேக் நோயை வந்து பரவிச்சு ஏலியினால் வருதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை பிளேக் காய்ச்சல் அந்த மாதிரி வட இந்தியாவில் பரவிச்சு ஸோ அது வந்து யாருமே வந்து கண்டுக்கல அவனுக்கு நம்ம செத்தா என்ன இருக்குது ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ யாருமே வந்து கண்டுக்கல அது நான் ஆனாலும் அவங்க ஒரு கவர்மெண்ட் இல்லை ரேண்ட் குழு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு குழு வந்து ஆரம்பி போட்டாங்க ரேண்ட் அப்படின்னு தான் ஸோ அதில் வந்து எந்த யூஸும் இல்லை என்ன எஃபெக்டும் இல்லை ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் கோவம் வந்துச்சு இந்த தீவிரவாதிகள் அதாவது ஐஎன்சியில் இருக்கவங்களுக்கு ஸோ பெரியவங்க இவங்க சின்னவங்க அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் புது ரத்தம் வந்தது ஸோ ஜப்பான் வந்து சின்ன நாடு தான் ஆனால் இருந்தாலும் ரஷ்யாவை வந்து பீட் பண்ணி வந்தது இது எப்போ நடந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு வருஷம் நடந்தது ஸோ நம்மளா நம்ம ஏன் பண்ண முடியாது பிரிட்டிஷை வந்து நம்ம வந்து பண்ண முடியாதா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொல்கத்தா மாநாடு மாநாடில் வந்து லோக்கல் பாடி அதாவது உள்ளாட்சியில் வந்து துறையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியர்கள் அளவு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது ஆங்கிலேய அதிகாரிகளின் அளவு வந்து அதிகமாக இருந்தது மெம்பர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் அதுலாம் வந்து இவங்களுக்கு ஒரு எழுச்சி வந்து காரணம் ஒரு போராட்டம் பண்ணணும் இவங்களை எதிர்த்து அப்படின்ற மாதிரி இவங்க இவங்களுக்கு தோணிடுச்சு ஐஎன்சியில் பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம்ஸ் ஹிந்துஸ் அதுக்கப்புறம் அதர் கம்யூனிட்டி பீப்புள் அதுக்கப்புறம் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி சொல்லுவாங்கள்ல கம்யூனிஸ்ட்கள் இவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெம்பர்ஸாக தான் இருந்தாங்க ஸோ கேஸ்ட் வைஸ்லாம் இதில் எதுவுமே இல்லை ஸோ எல்லாருமே இருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலில் பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம்ஸ் வந்து ஒரு கோரிக்கை வச்சாங்க ஆங்கிலேயர் கிட்ட தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி தன்னாட்சி அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து அவங்க மறுப்பு தெரிவிச்சு ஸோ அந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து அதை கைப்பற்றிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ யூனிவர்சிட்டியாக கைப்பற்றிட்டாங்க அதனால் என்ன பண்ணாங்க முஸ்லீம்ஸ்கெல்லாம் ரொம்ப கோவமாக இருந்தாங்க ஸோ இந்துக்கள் கூட இவங்க ஜாயின் ஆகிட்டாங்க இவ் ஜாயின் ஆகிட்டு ரொம்ப எழு அதாவது எக்ஸ்ட்ரீமஸ் ஆனால் எல்லா போ ஸோ எழுச்சி வரப்போகுது ஓகேங்களா ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுதேசி போராட்டம் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க சுதேசி மூமெண்ட் கேம்ஸ் அதனால தான் ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு ஸோ இதை பார்த்து அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஸ்லும் இந்துவும் முஸ்லீம்ஸும் பிரிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா போராட்டத்தை கம்மி பண்ணணும் இல்லையா ஸோ போராட்டம் வரப்போகுது ஸோ அதை கம்மி பண்ணுறதுக்காக ஐஎன்சி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ இந்து முஸ்லீம்ஸை வந்து தவிர்க்கிறதுக்காக எதை பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வங்க பிரிவு அப்படின்றது வந்து கொண்டு வந்தார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்சன் பிரபு லார்ட் கர்சன் தான் வந்து இதை கொண்டு வந்தார் ஸோ பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் வந்து பண்ணாங்க ஓகேங்களா எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் அதுக்கப்புறம் ஈஸ்ட் பெங்கால் அப்படின்ற மாதிரி பிரிச்சுட்டாங்க ஸோ ஈஸ்ட் பெங்காலில் பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம்ஸ் நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஸோ அதை வந்து முஸ்லீம் தான் காணக்க இடம் அப்படின்ற மாதிரி பிரிச்சுட்டாங்க ஓகேங்களா டிவைட் அண்ட் ரூல் அதாவது பிரித்தாள் முறை அப்படின்ற மாதிரி கேட்டு இதை பிரிச்சுட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ அவர் வந்து நல்ல ஒரு மாதிரி என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புக் எழுதிட்டார் ஏன் முஸ்லீம்ஸ் வந்து கேட்டு பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு புக் எழுதி வெளியிட்டார் ஸோ வறுமையில் வந்து முஸ்லீம்ஸ் வந்து எப்படிலாம் இருக்காங்க அங்கே ஈஸ்ட் பெங்காலில் அப்படின்ற மாதிரி அந்த புக் வந்து சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து இந்த முஸ்லீம்ஸ்க்கெல்லாம் இவங்க பிரித்த உடனே இவங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஸோ முஸ்லீம்க்கும் தனியாக கிடச்சி ஸோ ஆங்கில இருக்க இது இனிமேல் போய்ட்டு நம்ம இந்துக்கள் கூட சேர்ந்து இந்த சுதேசி இயக்கம்லாம் பண்ண வேணாம் அப்படின்னா ஒரு பேக் வாங்கிடுவாங்க இவங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம் லீக் தோற்றம் அதாவது முஸ்லீம் லீக் தோற்றம்னால் கட்சி வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ முஸ்லீம் லீக் இயக்கம் வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க சிம்லாவில் சிம்லாவில் வந்து அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வைஸ் ராயா கர்சன் அங்கே போய் இருக்கார் ஸோ அவர் அவரை போய் பார்க்குறாங்க இவங்க எல்லாரும் ஓகே பார்க்குறாங்க நன்றி வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா நன்றி சொல்கிறாரு இந்த வெஸ்ட் பெங்காலும் ஈஸ்ட் பெங்காலும் பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கோரிக்கை வந்து வைக்கிறாங்க எங்களுக்கு வந்து தனி தொகுதி வந்து முஸ்லீமுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரிலாம் கேட்காங்க ஸோ உங்கள் கோரிக்கையெல்லாம் வந்து ஐ அந்த ஐஎன்
ஸோ முஸ்லீம்ஸ்லாம் போயிட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி இருந்தாலும் ப்ரா ப்ராப்ளம்ஸை வந்து அந்த இது போராட்டங்களை வந்து நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீமிஸ் வந்து ஒரு மூணு பேர் முதல் முதலாக வந்து மெம்பர்ஸ் ஆனாங்க அந்த மெம்பர்ஸ் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லால் பால் அப்புறம் பால் அப்படின்னு சொல்லலாம் லாலா லஜ்பத் ராய் பாலகங்கா அதை திலக் அதுக்கப்புறம் பிபின் சந்திர பால் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பஞ்சாப் பாம்பே பெங்கால் அப்படின்னு தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ சுதேஷி இயக்கம் அதாவது சுதேஷி மூமெண்ட்டை தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அரவிந்தோ கோஷ் இவரும் வந்து ஜாயின் ஆகிறாரு அதுக்கப்புறம் ராஜ் நாராயண் போஸ் ஏ கே தத் அதுக்கப்புறம் வி ஓ சிதம்பர பிள்ளை ஓகேங்களா அவங்க எல்லாரும் இந்த எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்டில் வந்து ஜாயின் ஆகிடுறாங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐஎன்சியில் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து மாடரேட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இல்லை அதுக்குள்ளவே இருந்தாங்க மராத்திய மக்கள் சிறைத்தண்டனை <laughs> பாத்தீங்க <laughs> பஞ்சாப் லயன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பஞ்சாப் சிங்கம் அப்படின்னு சொல்லுனது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாலா லஜ்பத் ராய் வந்து சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுல வந்து இவரை கை கைது செஞ்சாங்க அதாவது இவரையும் அந்த எல்லாரையும் ஒரே டைம்ல பண்ணாங்க ஏன் பண்ணாங்கன்றதையும் பார்ப்போம் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுல வந்து கைது செஞ்சு இவரையும் பர்மா ஜெயிலுக்கு அனுப்பிட்டாங்க ஆஃப்டர் ரிலீஸ் என்ன ஆனாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அதாவது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துட்டாங்க ஓகே சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா தன்னாட்சி இயக்கம் அப்படின்ற ஒரு போராட்டத்துக்காக தன்னாட்சி இயக்கம் இவங்க ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமாவும் சும்மா இல்லை யார் இந்த லாலா லஜ்பத் ராய் அதுக்கப்புறம் திலகரம் சும்மா இல்லை அன்னி பர்சன்ட் வந்து தன்னாட்சி இயக்கம் அப்படின்றது அதாவது ஹோம் ரூல் மூமெண்ட் அப்படின்றத வந்து கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு பதினாறுல திலகர் போய் அன்னி பர்சன்ட் கூட சேர்ந்துட்டு ஹோம் ரூல் மூமெண்ட் அதாவது தன்னாட்சி இயக்கத்துக்காக போராட ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஓகேங்களா ஸோ லாலா லஜ்பத் ராய் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெயிலிருந்து வந்துட்டு ஸோ அவருக்கு என்ன பண்ணாரு அமெரிக்காவில் சான் பிரான்சிஸ்கோவில் போயிட்டு இந்த தன்னாட்சி இயக்கத்துக்காக போராட்டம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு இப்போ எப்படி நம்ம ஜல்லிக்கட்டுக்காக அமெரிக்காவில் சிங்கப்பூர் மலேசியா அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல போராட்டம் நடந்தது நடக்குதுவாங்க <laughs> எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட்டு வந்துட்டு வந்துட்டாங்க ஸோ பயங்கரவாதிகள் இவங்க கூட சேர்ந்துட்டாங்க பகத்சிங்லாம் எந்த கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரவாதிகளாக வந்துடுவாங்க ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாலா லஜ்பத் ராய் எனக்கு என்ன ஆனார் அப்படின்னு திருப்பி ஒரு தடியடி அவர் வந்து தாக்குதல் வந்து நடக்குது அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் வந்து நடக்குது அவர் இறந்துடுறாரு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அவரை பற்றி அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர் இருக்காங்க இல்லையா பிபின் சந்திரபால் ஓகே லால் பா பால் பால் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ பிபின் சந்திரபால் அப் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்காலில் சுதேஷி மூமெண்ட்டை வந்து கொண்டு போனவர் இவர் தான் ஸோ வங்கா வங்காள அமைதியின்மை தந்தை அதாவது எழுச்சி வரணும்ல அதனால அந்த மாதிரி சொன்னாங்க ஃபாதர் ஆஃப் பெங்கால் அண்ட்ரெஸ்ட் அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அவர் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் பந்தே மாதிரம் அப்படின்ற பத்திரிகை வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அரபிந்தோ கோஷ் உங்களுக்கே தெரியும் லாஸ்ட்டாக அதாவது அரபிந்தோ கோஷும் மெம்பராக இருந்திருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு தீவிரவாதியாக இருப்பார் ஓகேங்களா தீவிரவாதினா வெறும் போராட்டம் அப்புறம் பயங்கரவாதி அந்த மாதிரி மாறி அதுக்கப்புறம் மான்மிகத்துக்கே அவர் போயிட்டார் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பிரதர் வந்து ஒரு வெடிகுண்டு வெடிகுண்டு வழக்கில் வந்து பதிவாகியிருக்கும் அவர் பிரதர் பண்ணது பட் இவர் மேலே அந்த வழக்கு வந்து பதிவாகிருக்கும் ஸோ இவர் என்ன பண்ணுவார் தலைமுறை ஆகிடுவார் எங்கே போயிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரிக்கு போயிடுவார் ஸோ அங்கே போயிட்டு அவர் அன்னை அரவிந்தர் ஆசிரம் அப்படின்றத போய் நிறுவிடுவார் ஸோ கர்மயோகி அப்படின்ற மாதிரி அவருக்கு பேர் சொல்லிடுவாங்க ஓகேங்களா 
பாலகங்கிறது திலக் அதுக்கப்புறம் லாலா லஜ்பத் ராய் ஏன் ஜெயிலுக்கு போனாங்க அப்படின்ற ஸ்டோரி அது இப்போ வரப்போகுது ஓகேங்களா சூரத் பிளவு வந்து நடந்தது வெஸ்ட் பெங்காலையும் ஈஸ்ட் பெங்காலையும் பிரித்தது வந்து பெங்கால் பாதிஷன் ஓகேங்களா அது வேறு வங்காள பிரிவு வேறு சூரத் பிளவு வேறு சூரத் பிளவுனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன்சி வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சிச்சு முதல்ல வந்து மிதவாதிகளும் இந்த மத் தீவிரவாதிகளும் ஒன்றாவே அந்த குழுக்களாக இருந்தாங்க ஒரு குழுவாகவே இருந்தாங்க கருத்து வேறுபாடுகள் மட்டும் இருந்தது இங்கே வந்து வெளிப்படையாக வந்து பிரிஞ்சுட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டாக பிரிஞ்சு தான் வந்து சூரத் பிளவு ஏ ஏன் சூரத்னா சூரத்தில் வந்து நடந்தது திலகரோட ஊரில் தான் முதல்ல வந்து நடக்கிறதா இருந்தது அந்த மீட்டிங் ஓகேங்களா வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி மீட்டிங் வைப்பாங்கள அந்த மீட்டிங் பட் அந்த அந்த வருஷமும் என்ன பண்ணாங்கன்னா திலகருக்கு வந்து ஓட் பண்ணுவாங்க திலகரை தேர்ந்தெடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்த மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க மற்ற மற்ற இருக்க மெம்பர்ஸும் ஸோ மாடுரேட்ஸ் எல்லாம் வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோகுலே தான் வந்து ஹிட் ஆனாரு ஸோ அவர் என்ன பண்ணாருன்னா சூரத்துல வந்து நடக்க நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஸோ என் நிறைய பேர் என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திலகர் இல்லை லாலா லஜ்பத் ராயை வந்து லீடராக பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாடரேட்ஸ் அந்த மாடரேட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தலைவராக ராஷ் பிஹாரி கோஷ் அப்படின்ற ஒரு வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ கோகுலே வந்து என்ன சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொறுமையாக இருக்கவங்க வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தலைவராக வந்து ராஷ் பிஹாரி கோஷ் அப்படின்னு வந்து பொறுப்பேற்றுக்கு சொல்லிட்டார் ஸோ இந்த லாலா அவரை தானே வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ லாலா லஜபத் ராய் தானே பண்ணணும்னு சொன்னாங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணி ரொம்ப கோவமாக ஆகிடுச்சு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கும்பல் ஒரே கும்பலாக இருந்தவங்க ரெண்டாக பிரிஞ்சிட்டாங்க இந்த எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் வந்து வெளிநடுக்க வெளிநடப்பு வந்து செஞ்சிட்டாங்க ஸோ செஞ்சிட்டோன்னா இவங்க என்ன பண்ணாங்க சுதேசிய கதை போய் இவங்க நடத்த ஆரம்பிப்பாங்க போராட்டமாக அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது இந்த லீடர்ஸ் அதாவது லாலா லஜபத் ராய் அதுக்கப்புறம் இவங்க கூட யாரெல்லாம் வந்தாங்களோ எல்லாரையும் என்ன பண்ணுவாங்க கொய்து பண்ணி கொண்டு போயிடுவாங்க அந்த பர்மா ஜெயிலுக்குன்னு சொன்னோம்ல ஸோ கைது பண்ணி கொடுவாங்க ஸோ இந்த மீட்டிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அவங்கக்குள்ளே அவங்க அடிச்சுக்கிறதா ஒரு பிளானும் இருந்தது ஸோ இவன் இந்த லீடர் வந்து வந்தாருன்னா திலகர் வந்தாருன்னா இவன் மாடு தைச்சா வந்து தாக்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஆகிடுச்சாங்க சாதுவாரணவங்களே அடிக்கணுன்ற மாதிரி ஒரு கருத்தும் போயிட்டு இருந்தது கண்டிப்பாக நடந்திருக்குமாம் பட் நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள தொண்டர்கள் வந்து திலகரை காப்பாற்றியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் வராமல் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை மாநாடு வந்து நடந்தது சென்னையில் ஒரு மாநாடு வந்து நடந்தது மதாஸ் ஸோ மிதவாதி வந்து அப்போ வந்து தோல்வி அடைகிறாங்க கூட்டம் கூட்டமே வரல ஸோ தோல்வி அடைகிறாங்க அவுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதில் பார்த்தீங்கன்னா மின்டோ மார்லி இந்த மின்டோ மார்லிலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்டோ அப்படின்றது ஒரு வைஸ்ராயோட பேர் ஓகேங்களா பிரிட்டிஷ் வைஸ்ராயோட பேர் ஸோ நெக்ஸ்ட் மார்லின்றது வந்து இந்திய விவகார செயலர் அதாவது இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து நாட்டை சேர்ந்த இந்திய விவகார செயலர் அவரோட பேர் ஓகேங்களா விசுவாசமாக இருந்த மிதவாதிகளுக்கு இச்சட்டம் அப்படின்ற மாதிரி சட்டத்தை ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க சரி நம்மளுக்கு ஃபேவராக பண்ணுறாங்க இல்லை இவங்க சொல்லி சொல்லிட்டு இந்த மின்டோ மாலி சட்டம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய சட்டமன்ற எண்ணிக்கை அப்படின்ற மாதிரி அது எக் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ்ட்ராவாக கூட்டி கூட் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் வந்து முப்பத்தி ஆறு பேர் வந்து இருப்பாங்க முப்பத்தி ரெண்டு பேர் இந்தியனாக இருப்பாங்க அந்த முப்பத்தி ரெண்டுலேயும் அஞ்சு பேர் வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க ஸோ மீதி வந்து டுவெண்ட்டி செவன் இருக்கும் இல்லையா அந்த டுவெண்ட்டி செவன் வந்து ஓ ஓட் பண்ணி தான் வந்து மக்களால் ஓட் பண்ணி வர மெம்பர் தான் வருவா வரப்போகிறாரு அந்த கேண்டிடேட் தான் வரப்போகிறாரு பட் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு வந்து எட்டு தொகுதிகள் வந்து முஸ்லீம் இடஒதுக்கீடு அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ முஸ்லீம்க்கு வந்து சிம்லாவில் வந்து கேட்டிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அது வந்து இங்கே அவங்க வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவா ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வங்காள ஒருங்கிணைப்பு இது ரீயூனியன் ஆஃப் பெங்கால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றுல வந்து பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் ஈஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதை தான் அவங்க டிவைட் அண்ட் ரூல் மாதிரி அதை தான் முடிஞ்சிச்சு இப்போ தான் வந்து முஸ்லீம்ஸ்க்கும் அவங்க தனியாக போயிட்டாங்க இவங்க தனியாக போயிட்டாங்க இல்லையா ஸோ ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிச்சு அவங்கெல்லாம் ஜெயிலில் போட்டாச்சு அவங்களாம் வந்தாச்சு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்க இவங்க திருப்பி ரீயூ ரீயூனியன் பண்ணிட்டாங்க பெங்காலை பெங்காலை ரீயூனியன் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசா பீக
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் பார்த்திங்கன்னா திலகர் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுவார்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ ரிலீஸ் ஆகிட்டார் அதுக்கப்புறமா ஆரம்பிச்சு தான் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் பார்த்திங்கன்னா தன்னாட்சி இயக்கம் வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க ஹோம் ரூல் மூமெண்ட் யார் ஆரம்பித்தாங்கன்னா அன்னை யூஸ் அண்ட் மெட்ராஸில் ஸோ திலகர் வந்து அதுக்குள்ளே ஜாயிண்ட் ஆகிக்கிறார் ஓகேங்களா ஸோ ஜாயிண்ட் ஆகிட்டு இந்த தன்னாட்சி இயக்கத்தை வந்து இது பண்ணிட்டுருக்காரு அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஆகஸ்ட் அதாவது ஆகஸ்ட் அறிக்கை ஆகஸ்ட் டிக்ளரேஷன் அப்படின்றது ஒன்று மாண்டேங்கு அப்படின்றவர் வந்து லார்ட் மாண்டேங்கு அப்படின்றவர் வந்து ப கொடுக்குறாரு இந்த திலகர்லாம் போராடினாங்களே அதுக்காக ஸோ உங்களுக்கு என்ன வேணும் இந்த தன்னாட்சி தானே வேணும் இந்த லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்காக தானே இவ்வளோ போராடுறீங்க இந்தியர்கள் வந்து லோக்கலாக ஆண்டுக்கணும் ஓகேங்களா அதுதான் வந்து இதிலோட மோட்டோவாக இருந்தது ஸோ அதை பண்ணிட்டாங்க ஆகஸ்ட்ன்றது அந்த மாதம் ஆனால் அதே மாதிரி ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் வந்து அதான் பெருசாக இல்லைன்னு சொன்னல ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினா பதினொன்றுலேருந்து பதினாறுக்குள்ளே என்ன நடந்ததுன்னா காந்திஜி வந்து என்ட்ரு ஆகிறார் என்ட்ரு ஆகிட்டு அவர் சும்மா ஜஸ்ட்டு வந்தார் அவ்வளோதான் என்ட்ரி ஆனார் ஜான்வரி நைன் அதை வந்து என்ஆர்ஐ டே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவர் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இருந்தார் அங்கேயே படித்தார் அந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு வந்ததுனால என்ஆர்ஐ டே அப்படின்ற மாதிரி அவரை சொன்னார் என்ஆர்ஐ அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் பதி நைன்டீன் சிக்ஸ்டீனில் பார்த்திங்கன்னா லக்னோ பேக்ட் அப்படின்ற மாதிரி நடந்தது இந்த லக்னோ பேக் லக்னோ பேக்டில் தான் வந்து காந்தியும் நேரமும் ஒன்று ஒன்றா பார்த்துக்கிட்டாங்க அவங்க கருத்துக்களாக ஷேர் பண்ணிட்டாங்கன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மிதவாதி தீவிரவாதிங்க அவங்க பிரிஞ்சாங்க இல்லையா சூரத் பிளவில் ஸோ இவங்க வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிட்டாங்க மிதவாதியும் தீவிரவாதியும் ஜாயிண்ட் ஆகிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா முஸ்லீமும் காங்கிரஸும் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு முஸ்லீம் லீக் அண்ட் காங்கிரஸ் ஏன்னா இவங்க தான் பெஸ்ட் பெங்காலில் வந்து திருப்பி சேர்த்துட்டாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது ஸோ அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஐஎன்சி ஹெட்டாக வந்து அன்னி பசன் தான் ஆகிட்டாங்க ஐஎன்சி ஹெட்டாக காங்கிரஸ் ஹெட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து சிட்னி ரவுலட் குழு அந்த வந்து ரவுலட் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலேய அரசுக்கு எதிராக போராடும் போல் போராளிகளுக்கு எதிர்க்காங்க அந்த ஹேபஸ் கார்பஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த ஜஸ்டிஸு அதுக்கப்புறம் அந்த ஜட்ஜு கலெக்டர் இவங்க எல்லாரும் கொண்டுடுவாங்க கொண்டுடுறாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஹேபஸ் கார்பஸ் வந்து இவங்க கேன்சல் பண்ண கேன்சல் பண்ணதை வந்து திருப்பி கொண்டு வந்துடுவாங்க இந்த சட்டம் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹேபஸ் கார்பஸ் ஏன் எதுக்குன்னு தெரியாது யார் வேணால் அவங்க பிடிச்சிட்டு போகலாம் எங்கே இருக்காங்க என்னென்னு சொல்ல முடியாது சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ போலீஸ் பிடிச்சிட்டு போனாலும் எங்கே இருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியாது என்ன பண்ணாலும் சொல்ல வேண்டாம் அந்த மாதிரி இது ஸோ அதனால் வந்து மக்களுக்கு ரொம்ப கோபமாக இருந்தது ஓகேங்களா மக்கள் ரொம்ப கோவப்பட்டாங்க இது எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் எயிட்டீன் நைன் நைன்டீன் நைன்டீனில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க கேன்சல் ஹேபஸ் கார்பஸ் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட்டை வந்து காந்தி கொண்டு போகிறதுக்கு இது வந்து ஒரு வித்து அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ ஏ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் என்ன வேணாலும் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போகலாம் யார் வேணால் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போகலான்னா கோவம் வரும் தானே ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்க நான் கோவத்தை ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை வந்து காந்தி கொண்டு போனார் இது இன்னும் கோவத்தை வந்து கொண்டு வந்தது ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்கு ஓகேவா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து மாண்டேகு கிளென்ஸ்ஃபோர்டு அதாவது டயாச்சி முறை அப்படின்றது இரட்டை ஆட்சி முறை வந்து கொண்டு வந்தார் ஓகேவா ஸோ இரட்டை ஆட்சி முறை வந்து சிஎம் ப்ளஸ் ஆளுநர் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கும் வந்து சிஎம்மும் ப்ளஸ் ஆட்சி மத்தியில் வந்து ஒரு ஆட்சி இங்கே ஸ்டேட்டுக்கெலாம் வந்து ரெண்டு அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஜாலியன் வாலாபாக் அதாவது படுகொலை அப்படின்றது வந்து நடந்தது எல்லாருக்கும் தெரியும் பதிமூணு ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நடந்தது ஏன் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் வந்து நடந்தது இந்த பாய் சாக்கி அப்படின்ற ஒரு ஃபெஸ்டிவல் வந்து நடந்தது அது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த போராட்டம் வந்து நடக்கு அங்கே நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் கிச்சுலு அப்புறம் சத்யபால் இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கைது செய்யப்பட்டாங்க அந்த ஹேபஸ் கார்பஸ் அந்த மாதிரி ஸோ அதுக்காக ஒரு போராட்டம் வந்து அங்கே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இதை வந்து தடுத்து நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷ் அரசாங்க
முஸ்லீம்ஸ் அதாவது இந்தியன் முஸ்லீம்ஸ் வந்து மூமெண்ட் அப்படின்னு இதை வந்து சொல்லலாம் இது ஆரம்பித்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷவுகத் அலி மௌலானா முகமது அலி ஜவஹர் அதுக்கப்புறம் அபுல் கலாம் ஆசாத் அதுக்கப்புறம் ஹக்கீம் அஜ்மல் கான் இவங்க நாலு பேரும் சேர்ந்து ஆரம்பிச்சுருக்காங்க இவங்க எதுக்காக ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு தான் துக்கி துக்கி இப்போது நம்ம இந்தியாவில் எப்படி வந்து பிரிட்டிஷ் ஆகிறாங்களோ துக்கிலையும் போய் பிரிட்டிஷ் ஆண்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த துர்க்கி முஸ்லீம்ஸோட லீடரை வந்து அவங்க கில் கில் பண்ணிட்டாங்க யாரையும் பிரிட்டிஷ் வந்து கில் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அவங்க முஸ்லீம்ஸை வந்து ரொம்ப டிஸ் டிஸ்ரெஸ்பெக்டோடு அவங்க நடத்திட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்து இங்கே கேலிஃபட் மூமெண்ட் அப்படின்றத வந்து முஸ்லீம்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துக்கு இருபதுக்கு அப்புறம் தான் காந்தி நேரம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம காந்தி நேரால் பார்ட் டூவாக பார்க்கலாம் ஓகேவா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் வந்து சப்